Особый противопожарный режим введен в нескольких районах Смоленской области. Это вызвано пожароопасной обстановкой, которая сохраняется на территории региона. Особый противопожарный режим – вынужденная мера, которая помогает снизить резк пожаров в лесах, парках, территориях около жилых домов для обеспечения безопасности и сохранения жизни людей. Пока действует особый противопожарный режим, необходимо придерживаться ряда правил. Запрещается посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву и проводить пожароопасные работы. Работы. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима ответственность увеличивается двукратно. Гражданам, нарушающим правила, грозит административный штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам до 30 тысяч рублей, юридическим лицам до 400 тысяч. Подробнее о противопожарном режиме расскажет Юрий Сергеевич Шупнев, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Смоленской области. Здравствуйте, Юрий Здравствуйте. Сергеевич. Расскажите, пожалуйста, что такое противопожарный режим или режим повышенной готовности? В настоящее время на территории 15 муниципальных образований Смоленской области введен особый противопожарный режим. Это меры, дополнительные меры противопожарные, которые устанавливают дополнительные требования пожарной безопасности в связи с повышенными температурами и установившейся сухой погодой. В этом режиме запрещается решениями органов местного самоуправления топка печей, эксплуатация теплогенерирующих установок, сжигание мусора на соответствующих территориях и другие меры пожарной безопасности, которые позволят обеспечить пожарную безопасность того или иного поселения. Поясните, пожалуйста, правильно я понимаю, что не только костры нельзя жечь, но и вообще, в принципе, вход в лес ограничен? Да, в, в этом режиме также ограничивается доступ граждан в лесные массивы, выставляются аншлаги, информация публикуется для граждан, чтобы они знали, что в лес заходить нельзя. Потому что на территории Смоленской области на сегодняшний день в большинстве муниципальных образований четвертый класс пожарной опасности в лесах, за исключением трех. Это город Смоленск, Смоленский район и Рословский район. Вот вы сказали четвертый класс пожарной опасности. Что это такое? Это значит, что лес настолько просох, что даже непотушенная сигарета может стать причиной пожара. Причем очень большого и масштабного. А что сейчас является наиболее частыми причинами пожара в регионе? Наиболее частыми причинами пожара на сегодняшний день являются места открытого хранения материалов. Это у нас сухая трава, а также мусор, выброшенный либо гражданами, либо юридическими лицами на открытой территории. Это все контролируется и есть какие-то санкции, меры? Да, сотрудниками... Федерального государственного пожарного надзора проводятся рейдовые мероприятия на соответствующих территориях за нарушение порядка сжигания сухой травянистой растительности, неправильного хранения мусора и выброс мусора. Предусмотрена административная ответственность. Выявляем и пресекаем в соответствии с установленными санкциями административным кодексом. Какие это санкции? Что грозит? А, на граждан а, в, в условиях обычного режима от 2 до 3 тысяч, а, в рамках а, установления особого противопожарного режима от 2 до 4 тысяч рублей. Расскажите, пожалуйста, о том, какие элементарные меры безопасности смогут предотвратить пожар и в доме, и на открытой местности. Чтобы предотвратить пожар на личном приусадебном участке или земельном участке, желательно иметь бочку с водой и огнетушитель, желательно вместимостью не менее 5 литров. А если есть возможность, то и больше. Для открытых территорий постараться не использовать источники открытого огня, уточнять, где установлены соответствующие запреты на разжигание, и если установлен запрет, не посещать леса. Сейчас на озерах большое количество людей, которые разводят костры, мангалы, шашлыки жарят. Это запрещено и это как-то контролируется или нет? Да, если также установлен соответствующий противопожарный режим, это также запрещено. В условиях обычного режима это не запрещается при соблюдении требований пожарной безопасности. Сейчас время летних каникул. Ведется ли какая-то работа разъяснительная с семьями, со школьниками о том, что необходимо беречь лес? Да, такая работа ведется и летом, но преимущественно оно, она ведется 
в детских оздоровительных учреждениях. И с наступлением следующего периода обучения, с 1 сентября, в первой декаде у нас будет проведена декада пожарной безопасности, где еще раз детям напомним о правилах пожарной безопасности, об их соблюдении и как не допустить пожара и другой чрезвычайной ситуации. Скажите, есть уже какие-то прогнозы, когда вот этот противопожарный режим будет снят? Это определяется решением органов местного самоуправления соответствующей главой по понижению соответствующих температур суточных и ночных. Расскажите, пожалуйста, о той статистике, которая ведется у вас по пожарам. Сколько погибших, пострадавших в этом году или за полугодие? За 6 месяцев 2021 года на территории Смайской области зарегистрировано уменьшение количества пожаров, погибших и травмированных при пожарах людей. Произошло 2297 пожаров. К сожалению, на них погибло 39 человек, а травмировано 23 человека. Спасибо за интересную беседу и за то, что пришли к нам в студию. Всего доброго, до встречи. Спасибо, всего доброго.